गणित विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी जिजाऊ कोचिंग क्लासेस चॅनल बघा सराव संच तीन पॉइंट दोन याच्यामध्ये आपण त्रिकोण या चॅप्टरवरती आपण काय उदाहरण पडत होते आपण कसोट्यावर आधारित आणि एकुर्त्याच्या कसोट्यावर आधारित की आपण काय उदाहरण पडतो त्याच्यामध्ये आपण तीन कसोट्या अगोदर पाहिले होते बा बागा कसोटी बाको बा कसोटी आणि अजून को बाको कसोटी आता त्याच्यामध्ये चौथी कसोटी बघा कर्णभुजा कसोटी आता ही कर्णभुजा कसोटी कधी लागू करत असतात जेव्हा दोन काठ कोण त्रिकोण दिलेले असतात मग ते कसे असो लहान मोठे किती असो पण जरी दोन्ही जर काठ कोण त्रिकोण असतील आणि त्यांचे कर्ण आणि एक बाजू जरी एक रूपा असतील बघा हा कर्ण आणि एक बाजू जरी एक रूपा असेल तर कर्ण भुजा कसोटीनुसार ते दोन त्रिकोण एक रूप असतात पण हा नियम कधी लागू करायचा फक्त जरी दोन दोन्ही जर काठ कोण त्रिकोण असतील तर समजलं का मग आता उत्तरात ठेवूया आपण त्रिकोण ए बी सी आणि दुसरा त्रिकोण पी क्यू आर यांच्यामध्ये अगोदर दोन्ही बागा दिलेले काठ कोण कोणते कोण आहेत कोण ए आणि कोण क्यू हे दोन्ही काय आहेत काठ कोण आहेत बरोबर त्याच्यानंतर कर्ण कर्ण बी सी हा एक रूप आहे कर्ण पी आर ला आणि बाजू ए बी एक रूप आहे बाजू बी क्यू सी बघा आता दोन्ही काठ कोण त्रिकोण आहेत कर्ण एक रूप आहे तर संगत बाजू एक रूप आहे तर त्रिकोण ए बी सी हा एक रूप असेल त्रिकोण पी क्यू आर ला कोणती कसोटी ना तुम्ही तर कर्ण भोजा कसोटी जे तुम्हाला चौथी कसोटी दिलेली आहे समजलं का कुठं इथं ओपी बाजू पी क्यू पी क्यू बरोबर दोन्ही शेजार लिहिले म्हणून बघा जर या दोन त्रिकोण आता दोन त्रिकोण आपण एक रूप का दाखवत असतो कारण उरलेले घटक त्याचे एक रूप आहे हे दाखवण्यासाठी मग उरलेले घटक कोणते एक रूप आहे त्याच्यामध्ये आता हा तर आपण काय कोण दाखवला आता उरलेला कोण हा ए बी सी कोण ए बी सी हा एक रूप आहे त्याचा संगत कोण कोणता येईल क्यू बी पी आर अजून एक उरलेला कोण आहे कोणता आहे ए सी बी त्याच्यानंतर इकडं क्यू आर पी आपण याचं कारण काय देणार संगत कोण हे कृप त्रिकोणाचे संगत कोण त्याच्यानंतर दोन बाजू कृप दाखवले आपण उरलेली एक बाजू कोणती आहे ए सी बाजू ए सी एक रूप बाजू इकडं क्यू आर ही सुद्धा संगत भुजा किंवा संगत बाजू म्हणून समजलं का जेव्हा दोन काटकोण त्रिकोण असतील तेव्हा आपण ते कर्ण भुजा कसोटीनुसारच एक रूप दाखवायचे समजलं पण हे फक्त नियम काटकोण त्रिकोणामध्येच लागू होतो ठीक आहे लिहून घ्या बघा प्रश्न क्रमांक पाच बघूया आपण पाच मध्ये आपल्याला आकृती दिलेली आहे आकृतीमध्ये दोन त्रिकोण तयार होतात बघा त्रिकोण ए बी डी आणि त्रिकोण सी बी डी आता या दोन त्रिकोणामध्ये हे दोन त्रिकोण आपल्याला एक रूप आहे असं आपल्याला अगोदर सिद्ध करायचं बरोबर मग सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला कसोटी वापरतात कसोटी पहिली कसोटी कोणती बा 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 कसोटी दुसरी बा को बा कसोटी त्याच्यानंतर को बा को कसोटी आणि कर्ण भुजा कसोटी कर्ण भुजा कसोटी आपण इथं वापरू शकत नाही कर्ण काठ कोण त्रिकोण नाही दोन बाजू दिलेल्या आहेत म्हणजे निश्चितच बा बा आज जर तिसरी एखादी बाजू एकूण दाखवा लागेल आपल्याला किंवा कोण एकूण दाखवा लागेल म्हणजे आपल्याला तेव्हा बा को बा कसोटी किंवा किंवा बाबा कसोटी या दोन कसोटीच्या आधारे आपण हे प्रश्न सोडू शकतो तुम्हाला आकृती पाहिल्याच्या नंतर लगेच लक्ष द्यायला पाहिजे हा प्रश्न आपण किंवा हे दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार आपण एकूण दाखवू शकतो बघा आपल्या दिलेलं काय आहे दोन त्रिकोण दोन त्रिकोण मध्ये दोन दोन बाजू दिलेले आहे बरोबर आता तिसरी एखादी बाजू अशी निवडा बरं राहिलेली बाजू कोणती आहे बीडी आहे की नाही जी बीडी दोघा मध्ये सामा आहे की एक बाजू स्वतःच एक रूप असते की नाही स्वतः गुणधर्म परावर्तनता परावर्तन गुणधर्म काय कोणती आकृती स्वतःच एक रूप असते म्हणजे त्याचा बी डी स्वतःशी एक रूप असतात म्हणजे या दोन्ही त्रिकोणामध्ये तिन्ही बाजू कशा झाल्या एक रूप झाल्या तिन्ही बाजू जेव्हा एक रूप असतात तेव्हा बा बा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण कसे असतील एक रूप असतील आपल्याला तेवढं सिद्ध करायचं बघा आपण अगोदर ठेवूया त्रिकोण ए बी डी आणि दुसरा त्रिकोण सी बी डी 
मध्ये आता या दोन त्रिकोणामध्ये आपल्याला जे एकरूप दिलेला अगोदर ते लिहू आपण काय दिलेलं आहे बाजू कोणती घेऊ आपण एडी घेऊ आपण अगोदर एडी एकरूप आहे बाजू डीसी ला बरोबर आणि त्याच्यानंतर बाजू ए बी एकरूप आहे बाजू बीसी आता उरलेली बाजू कोणती आहे बीडी ही दोन्ही त्रिकोणामध्ये सामायिक आहे म्हणून बाजू बीडी एकरूप बाजू बीडी काय येणार आहेत आपण सामायिक भुजा किंवा बाजू समजला दोन त्रिकोणामध्ये तिन्ही बाजू एकरूप आहे तर संगत बाजू त्यामुळे बा 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 कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप असतील ए बी डी एकरूप त्रिकोण सी बी डी कोणती कसोटी बाजू 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 कसो समजला हे केले होते बघा प्रश्न क्रमांक सहा आपल्याला सहाव्या प्रश्नामध्ये आकृती दिलेली नाही आकृतीमध्ये आपल्याला काय प्रश्नामध्ये एकरूप घटक दिलेले आहेत तर कोणकोणते घटक एकरूप आहे बरं आपल्याला काय सांगितलं की कोण पी आणि कोण आर हे दोन्ही कोण एकरूप आहेत अगोदर म्हणजे आपल्याला दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप दाखवता येतील आपल्याला हे बघायचं की त्रिकोण कोणते येतं की पी क्यू टी आणि आर क्यू एस हे दोन त्रिकोण आपल्याला एकरूप दाखवायचे सिद्ध करायचे त्याला अगोदर दिलेली काम आहे की पी आणि आर हे दोन कोण एकरूप आहेत त्याच्यानंतर बाजू पी क्यू आणि क्यू आर या दोन बाजू एकरूप आहेत म्हणजे एक कोण आणि एक बाजू एकरूप दिलेली तर आपल्याला निश्चित आणखीन एखादा कोण एकरूप दाखवा लागेल म्हणजे आपल्याला को बा को कोसुनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप दाखवता येतील बघा आता आपल्याला ते कशा पद्धतीने दाखवायचं अगोदर आपण त्रिकोणाचे नाव लिहू त्रिकोण पी क्यू टी आणि दुसरा त्रिकोण क्यू आर एस आता यांच्यामध्ये अगोदर दिलेली माहिती लिहून घेऊ आपण कोण पी एकरूप आहे कोण आर सी प्रश्न तर सांगितलेले त्याच्यानंतर बाजू पी क्यू ही एकरूप आहे बाजू क्यू आर सी आता बघा त्याच्यानंतर राहिलेला कोण पी क्यू टी या त्रिकोणामध्ये आहे की नाही तो पी क्यू टी या त्रिकोणात आहे ना तो कोण तसेच आर क्यू एस म्हणजे हा जो कोण आहे हा दोन्ही त्रिकोणामध्ये आहे की नाही कोणता घ्यायचा आपला तो आर क्यू एस इथे लिहणार आपण सामायिक कोण बघा सामायिक कोण म्हणजे काय म्हणजे जो दोन्ही मध्ये आहे म्हणून आपण सामायिक म्हणतो आणि जो दोघांमध्ये असतो तो स्वतःची एकरूप असतो बरोबर म्हणून आपण दोन्ही ठिकाणी काय केलं दोन्ही ठिकाणी आपण नाव जरी बदलत आहे तो कोण तोच आहे की नाही म्हणून त्याला सामायिक कोण म्हणजे या दोन त्रिकोणामध्ये दोन कोण आणि एक बाजू एकरूप आहे म्हणजेच आपण को बा को कोसुसार दोन त्रिकोण एकरूप आहे असं आपण म्हणू शकतो त्रिकोण पी क्यू टी एकरूप त्रिकोण क्यू आर एस इथं लिहायचं बाजू कोण बाजू कसोटी समजलं हे सिद्ध झाले सिद्ध कराय मग असं लिहून टाका शेवटी समजलं